वेलकम अगेन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वर्कशीट सिक्सटीन फोर क्लास नाइन सब्जेक्ट इज साइंस एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर टेंथ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी एंड दिस वर्कशीट बिलोंग टू चैप्टर थर्ड ओके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक एटोमिसिटी एंड मॉलिकुलर मास as you know that atoms they can form molecules and molecules can form matter okay and atoms have a particular mass aapne last video mein atomic mass ke bare mein padha tha means atoms they have atomic mass and as molecules are made of these atoms and matter is also made of these atoms so for molecules there will be a particular molecular mass for a particular molecule if you take example like nacl nacl is a molecule having atoms sodium and chlorine sodium and chlorine have their proper atomic mass and as now they can form molecule now nacl is a molecule so there will be a particular mass for this sodium chloride so let's start jigyasha didi what is atomicity so bachcho uh, now the query is what is atomicity atomicity kya hai theek hai atomicity hai number of atoms kya kahenge hum isko atomicity is the number of atoms इन अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड इन अ मैटर कुछ भी हो सकता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लाइक हम अगर ए सी का एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड सो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक सोडियम है एक क्लोरिन है सो so, क्या हुआ इस सोडियम क्लोराइड इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई है इसकी एटोमिसिटी जो है वो है टू ओके नाउ ज्ञान वी नो दैट द सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सेम एटम है लाइक ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म ओ टू ओके सो नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड अगर आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अब एटम डिफरेंट हैं कार्बन ऑक्सीजन सो ये क्या होगा इट विल बी ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड और मैटर इज नोन एज द एटोमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल सो क्या होगी दैट विल बी द एटोमिसिटी फॉर एग्जाम्पल ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कंपोज ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन एटम है इसमें टू ऑक्सीजन एटम है ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है तो इसकी एटोमिसिटी क्या है टू है क्योंकि टू एटम्स है सो इट विल बी अ डायटॉमिक नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल इज कम्पोज ऑफ देखिए वाटर है एच टू ओ वाटर मॉलिक्यूल इज कम्पोज ऑफ टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन सो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन थ्री सो इट्स इट इज अ ट्राई अटोमिक Now, Didi, how do scientists calculate the ratio by number of different atoms present in a compound and molecular mass of a molecule? So, last video में हमने देखा कि atoms का क्या होता है atomic mass होता है okay? अब जो molecule है उसका molecular mass होगा अब point फिर से यहाँ पर ये है कि scientists जो है जो different atoms हैं ठीक है उनका मास रेश बाय रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ओके ज्ञान दे प्रोडिक्ट द रेशो बाय नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स बाय कंपेयरिंग द मास रेशो ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ओके यानी जो भी डिफरेंट एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में उसके उसका जो मास रेशो है वो देखते हैं और उस रेशो को किससे कंपेयर करते हैं विद देयर अटोमिक मास इन द गिवन सैंपल ऑफ अ कंपाउंड फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड द रेशो बाय नंबर ऑफ एटम इज वन इज टू टू ठीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशो क्या है नंबर ऑफ एटम्स का वो है वन इज टू टू अब ये वन इज टू टू जो है ये कैसे निकल सकता है 
देखिए कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास सीओ टू ठीक है अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है कार्बन एंड ऑक्सीजन अब मास रेशियो कैसे निकलेगी मास रेशियो यानी कंप्लीट जो मॉलिक्यूल है उसका मास तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी ओ टू कार्बन का जो है मास कितना है अटोमिक मास ट्वेल्व ऑक्सीजन का वन ऑक्सीजन सिक्सटीन एंड टू ऑक्सीजन है सो इट विल बी थर्टी टू सो फोर थ्री जा एंड फोर एट जा ओके तो रेशियो क्या आई रेशियो आई थ्री इज टू एट दैट इज द मास रेशियो अगर हमें अटोमिक मास रेशियो निकालना है तो यानी एटम्स आप यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट मास रेशियो है और ये है एटॉमिक मास रेशियो केवल एटम्स एटम्स का रेशियो निकालना है आपने केवल एटम्स का केवल एटम्स का मतलब क्या है कि एक कार्बन है और ऑक्सीजन है यहाँ पर यहाँ पर हमने दो ऑक्सीजन ली है यहाँ पर हम दो नहीं लेंगे एक ही लेंगे क्योंकि बस हमें ये देखना है कि इनका जो एटम्स एटम्स है एटॉमिक मास रेशियो क्या है सो कार्बन का क्या है आप ट्वेल्व और ऑक्सीजन का क्या है सिक्सटीन सो फोर थ्री जा एंड फोर फोर जा सो कितनी रेशियो आई थ्री इज टू फोर सो ये दो जो है हमारे पास एक मास रेशियो है इसको हमने ए से डिनोट कर दिया एक एटॉमिक मास रेशियो है इसको हमने बी से डिनोट कर दिया अब ए डिवाइडेड बाय बी सो थ्री बाय थ्री एंड एट बाय फोर सो यहाँ से जो आया वो क्या आया वन इज वन इज टू टू यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो वन इज टू टू है अब यहाँ पर कार्बन वन है और ऑक्सीजन टू है और फॉर्मूला क्या बनेगा कार्बन वन और ऑक्सीजन टू सो क्या बना सी ओ टू तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो निकाल सकते हैं नेक्स्ट इज मॉलिकुलर मास क्या होता है सो मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास अब देखिए पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं मॉलिकुलर मास यानी मॉलिक्यूल का मास और मॉलिक्यूल किससे बना एटम्स से तो यानी एक तरह से जो एटम्स हैं उनके मास को जोड़ दो तो मॉलिकुलर मास निकल जाएगा सो मॉलिकुलर मास क्या है इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटांस सो एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट आर एज फॉलो तो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास गिवन है ऑक्सीजन का 16 यू कार्बन का 12 यू ठीक सल्फर 32 हाइड्रोजन 1 सोडियम 23 कॉपर 63.5 फास्फोरस 31 क्लोरीन 35.5 एंड नाइट्रोजन 14 यू जो है यहाँ पर गिवन है अब देखिए कुछ एग्जांपल गिवन है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा एटोमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है ट्वेल्व प्लस टू टू किस लिए है क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है टू है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन का एक का सिक्सटीन हो गया तो टू का कितना हो गया थर्टी टू जैसे हमने अभी ऊपर किया था तो टोटल यहाँ पर मॉलिकुलर मास जो है वो कितना है गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फोर्टी फोर यू नेक्स्ट मोलिकुलर मास ऑफ वॉटर सो टू इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू वन इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ठीक है सो यहाँ पर भी कितना हो गया 18 U, ओके टू प्लस सिक्सटीन एज इट इज एंड 18. नेक्स्ट मोलिकुलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का कैसे निकालेंगे एच फोर सी एल है एंड नाइट्रोजन कितने हैं वन मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन का कितना होता है आप यहाँ से देख सकते हो नाइट्रोजन का कितना है 14 U, ओके प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय वन हाइड्रोजन का वन होता है प्लस इन ए प्लस वन क्लोरीन है इंटू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव क्लोरीन का होता है तो टोटल कितना हो गया टोटल हो गया फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव सो इस तरह हम मोलिकुलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ देर आर सम क्वेश्चन टू चेक योर सेल्फ और अगर वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो बच्चों इनको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए ठीक है अब हम इनकी क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज एटॉमिसिटी कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेड नाइट्रेट सल्फर एनएसीएल एंड कार्बनिक एसिड सो व्हाट विल बी द आंसर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड और मैटर इज नोन एज एटोमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल ओके कॉपर सल्फेट क्यून है सो so, कॉपर यहाँ पर कितने हैं बच्चों वन सल्फर वन ऑक्सीजन फोर सो टोटल इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होगी फोर प्लस वन प्लस वन दैट इज सिक्स 
नेक्स्ट एच सी एल वन हाइड्रोजन वन क्लोरिन टोटल एटोमिसिटी विल बी टू लेड नाइट्रेट पी बी वन नाइट्रोजन वन ऑक्सीजन थ्री दैन इट विल बी फाइव नेक्स्ट एन ए सी एल सो इन केस ऑफ एन ए सी एल दैट इज सोडियम इज वन एंड क्लोरिन इज ऑल्सो वन सो टोटल एटोमिसिटी इज टू ओके नेक्स्ट एस टू सी ओ थ्री कार्बनिक एसिड दैट इज हाइड्रोजन टू कार्बन वन एंड ऑक्सीजन थ्री सो टोटल इट विल बी सिक्स Now question second is calculate the ratio by number of atoms in water molecule. Okay, ratio निकालनी है by number of atoms. Mass ratio क्या है? Hydrogen or oxygen in water that is one is to eight. So now how will you calculate? There are atoms, atoms, hydrogen and oxygen. Mass ratio that is H two O. ठीक है हमने लास्ट में किया है एच टू ओ टू इज टू सिक्सटीन वन इज टू एट नेक्स्ट एटॉमिक मास रेशियो आप मास रेशियो एंड एटॉमिक मास रेशियो में डिफरेंस जो है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमने कंप्लीट मॉलिक्यूल का मास निकाला है और यहाँ पर जो भी एटम्स एटम्स है उसके अंदर कौन से कौन से एटम्स इन्वोल्ड है केवल हम उनका मास लेंगे एंड दैट इज वन इज टू सिक्सटीन ओके नाउ A divided by B, that is two by one and sixteen by sixteen. We have to compare these masses, these ratios. Okay. Now, what will be the atomic number ratio here? Two is to one, and this two is to one is the atomic number ratio. And what will be the formula here? H two O, hydrogen two and oxygen one. Then formula will be H two O. Next question number three is. Calculate the molecular masses of NaCl, copper sulfate, carbonic acid and water. So in case of NaCl, अब देखिए इसका भी हमें molecular mass निकालना है very simple. आप बहुत easily इनको solve कर सकते हो Na and Cl. Sodium एक है 23 plus 1 into 35.5. It will be 23 plus 35.5. और ये टोटल कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 58.5 U. सो नेक्स्ट कॉपर सल्फेट वन कॉपर वन सल्फर फोर ऑक्सीजन कॉपर के लिए 63.5, 32 एंड 16. मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐड कर दीजिए आंसर विल बी 159.5 U. नेक्स्ट एस टू सी यू थ्री टू हाइड्रोजन वन कार्बन थ्री ऑक्सीजन ओके एंड मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन डूज एडिशन एंड आंसर विल बी सिक्सटी टू यू नेक्स्ट वॉटर टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन इट विल बी टू प्लस वन इन टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन टू प्लस सिक्सटीन आंसर विल बी एटीन यू सो स्टूडेंट्स आई होप आपको वर्कशीट या वीडियो जो है बिल्कुल क्लियर है अगर आप वर्कशीट को अच्छे से समझते हो तो क्वेश्चन फिर चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज का है ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है या आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है आप इजीली बच्चों सॉल्व कर सकते हो सो so, अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो और कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग